根据美国战区网站的报道，来自美国海军夏威夷号弗吉尼亚级潜艇已经正式抵达澳大利亚港口，进行例行维护工作。这是澳大利亚海军首次组成后勤团队来为美国海军舰艇进行正式维护保养。事实上，与美国联手的还不止澳大利亚，日本今后呢也可能会帮美国维修军舰。那么，越来越多的国家被纳入美国海军的全球后勤保障体系后，对美国海军究竟会有哪些帮助呢？今天我们就来聊一聊。首先，大兵要对美国和其盟友在海军后勤保障体系方面的合作下一个简单定论。那就是美国和盟友之间的海军协同作战与后勤体系建设又达到了新高度。能下这种结论的原因，就在于所谓的例行保养和舰艇维修工作，可不仅仅是只站在舰艇外看一样。当澳大利亚和日本方面的人员直接参与船只保养和维修工作后，事实上就代表美国海军将许多之前没有对盟友透露过的深层舰艇的运行情况。以及详细战斗配置都展示给了盟友。事实上，美国海军与澳大利亚海军，乃至于英国海军，以及比我们想象中走得更远，因为美国和英国都已经明确提出要在澳大利亚轮流部署核潜艇了。不仅如此，英美两国还要帮助澳海军组建自己的核动力潜艇部队。澳大利亚海军现有的六艘克林斯级。潜艇都是柴电动力，由澳大利亚本土制造的，排水量刚刚超过三千吨。而且这六艘呢，全部都是在一九九零到二零零三年建造的，在电子系统方面已经落后于时代了，本身的升级潜力也不大。而现在的澳大利亚想要更新国内潜艇的话，也自然会去向拥有最先进潜艇技术的美国打听消息。美国也明白澳大利亚的意思，直接向盟友推荐了自家主力，也就是弗吉尼亚级攻击型核潜艇。与在建造之初就不断出现设计问题和舰体材料问题的科林斯级相比，弗吉尼亚级显然是要更加成熟和先进，也有不少技术上的亮点。首先，弗吉尼亚级潜艇的桅杆是美军第一种采用。全通用设计的模块化潜艇桅杆，该型桅杆可以在不进行额外改装的情况下去兼容和加装多种水下传感器。如此一来的好处就是每艘弗吉尼亚级都可以使用同一种桅杆设计，该部件的生产制造成本也因此得到均摊和降低。但那些后来新造的弗吉尼亚级也不会因为桅杆设计固定就不能集成其他的新式传感器。就目前来看，弗吉尼亚级的通用模块化桅杆组件已经集成了光电桅杆、通信桅杆和高速率卫星数据通信部件，以及雷达和电子战系统的传感器。其中，光电桅杆呢，就是弗吉尼亚级核潜艇的首创，这是世界上第一种使用光学传感器组件替代传统潜望镜的潜艇。也就是说，弗吉尼亚级潜艇里的士兵在需要观测海面情况的时候，已经不必再像自己前辈那样把脸靠在潜艇潜望镜镜托上四处转向，而是可以像打游戏那样，通过电子显示屏直接观察海平面。如果士兵愿意。直接连上游戏手柄操作也不是不行。事实上，光电桅杆的实际观测效果也是要优于传统潜望镜的。由于其光分辨率摄像机、光学信号增强器以及红外传感器、红外激光测距仪和 ESM 电子支持部件组成，这些传感器呢被安装到光电桅杆上后，将会将收集到的数据通过光纤数据线和信号处理器回传到潜艇控制中心。这时，来自海平面的视频信息就会直接显示在指挥中心的液晶显示屏上。用虚拟信号传递替代传统潜望镜镜头的好处是显而易见的，因为传统光学潜望镜的设计是要求整个装置穿透潜艇本身的耐压舱式的。如此一来，潜望镜的存在就降低了潜艇自身的结构强度，也增加了潜艇外壳进水的风险。并且这些潜望镜的设置区域最好还要处在控制室的正下方。
，但光电桅杆就不存在这个问题。它主要依靠光纤传递传感器信号，不需要一整个装置穿透潜艇的船体结构，也不需要将内部走线固定在特定区域。因此，潜艇的控制室也可以自由分布在潜艇内的某个位置，而不是一定要在光电桅杆的正下方。正是因为光电桅杆带来的种种好处，在弗吉尼亚级首开先河之后，有许多国家跟进了类似设计，比如日本海上自卫队的苍龙级潜艇、俄罗斯海军的亚森级与北风之神级，以及英国海军的精明级攻击型核潜艇，都使用过类似的光电桅杆设计。与此同时，美军还在对光电桅杆技术展开进一步的研发工作。全景化光电桅杆已经成为今后的发展潮流。全景化光电桅杆不需要传感器进行旋转，就能让控制中心接收到来自海面的三百六十度画面。而除了光电桅杆之外，弗吉尼亚级潜艇的推进系统也得到了较大升级。在推进系统方面，弗吉尼亚潜艇使用了贝仪系统公司研制的泵喷式推进器。与传统的潜艇螺旋桨叶相比，这种泵喷式推进器能够减少潜艇航行中的气蚀风险，并且航行中也会更加安静。所谓的气蚀，就是潜艇螺旋桨在水下高速旋转，带来局部水压变化，并且造成局部水流流动不畅后，是许多空气泡迅速产生又迅速。溃灭的现象，这种气蚀现象呢，一旦严重了，就会在潜艇的长期运行中，对潜艇螺旋桨位置以及推进轴等重要部件造成侵蚀和破坏作用。如果长期放任这种损伤存在，螺旋桨的表面就容易变粗糙，从而降低潜艇推进系统的运作效率，以至于影响潜艇的航行性能。并且在气蚀现象产生的过程中，水下空气泡的成批产生与迅速破灭，还会产生强烈噪音。这不仅会增加潜艇被地方探测到的风险，降低潜艇的航行隐蔽性，还会对潜艇人员的身心健康造成影响。因此，弗吉尼亚级使用贝仪出品的泵式推进器，还算是一处不小的升级点。而弗吉尼亚级身上的亮点还不止于此，在声呐阵列方面，弗吉尼亚也率先启用了 OSA 开放式架构设计，在硬件和软件方面都留有十分便利的升级途径和空间。弗吉尼亚级潜艇通常是每四年进行一次被称为技术插入的硬件升级，而软件更新呢，则是每两年进行一次。这样的高强度更新频率，才能保证弗吉尼亚级潜艇始终不落后于人。不仅如此，除了上述的这些小升级外，弗吉尼亚级还在许多看不见的地方进行了许多微小更新，包括替代传统液压系统的光纤电传操纵系统，以及由洛马公司推出的新款命令与控制模块。总而言之，弗吉尼亚级呢，不仅是美军序列中当之无愧的主力攻击型核潜艇，也是澳大利亚海军组建新潜艇部队的最佳装备选择。而根据澳大利亚和美国协商的初步计划，澳大利亚未来的核潜艇部队至少会有三艘弗吉尼亚级潜艇，并且这其中有两艘呢是美军已经服役的现成潜艇，他们会通过转让形式移交给澳海军。除此之外，澳大利亚还会从造船厂订购一艘全新下线的弗吉尼亚级。这是时任澳大利亚核潜艇负责人乔纳森·米德中将在2023年6月透露过的明确信息了。当然，米德中将之前也提到过，澳大利亚主要关注的美军潜艇都是那些服役的、超过了二十年的潜艇，而作为澳大利亚核潜艇部队的开端装备以及美军直接转移的现成潜艇，这两艘弗吉尼亚级依旧对澳大利亚海军有很好的战斗力提升作用。除了三艘弗吉尼亚级之外，澳海军还会再采购五艘全新设计的 SSN AUKUS 型潜艇。不过呢，这批潜艇最早也要在2030年代末期交付给澳海军了，还处在设计研发阶段。所以，澳大利亚海军的第一艘核潜艇大概率还是弗吉尼亚级。既然美国已经展现了充足的诚意，那么澳大利亚当然也要给盟友一定的支持。就在八月二十一号，美国海军的夏威夷号潜艇抵达了位于澳大利亚西海岸的斯特林海军基地，这将是历史上第一艘将例行维护工作交给澳大利亚人完成的美军现役潜艇。
。当然，澳大利亚海军方面也不可能一上来就知道如何检修美军潜艇，因此，美国海军的艾莫里南德号潜艇补给舰已经提前在八月十六号部署到了斯特林军港。来自艾莫里特号潜艇补给舰的美军维修保障人员将与澳大利亚海军的舰队支援部队一起为夏威夷号潜艇进行保养工作。这对于澳海军的潜艇支援部队来说，不仅是一次非常难得的锻炼机会。如果今后要成为一支独当一面的核潜艇部队保障队伍，也必须提前熟悉核潜艇这种装备。要知道，美军这次与澳大利亚海军进行的联合潜艇例行维护工作，可不是像演习示范那样，短短几天就结束了。事实上，艾莫里南德号潜艇补给舰的维护人员在斯特林基地的西检修车间足足待了有六周了，并且澳大利亚的海军人员并不只是站在一边，听从美国海军人员的指导。而是真的身临一线，亲手操作核潜艇的维护检修事宜，甚至是负责本轮维护中的大部分实操工作。不论是更换潜艇内部的关键液压阀，还是更换潜艇帆罩上的桅杆部件，澳大利亚海军都仔细学习了弗吉尼亚级潜艇的检修要点。所以说，有的时候专业的工作还得交给专业人教。这次提前抵达斯特林军港的埃莫里南德号潜艇航母，就是美国海军仅有的两艘现役潜艇补给舰之一。该军舰除了为潜艇提供食物、淡水、医疗用品以及油舰、军械等方面的后勤物料保障补给外，还会负责潜艇的零件更换和设备维修工作。为了达成这些保障目标，艾莫里南号上有一个相当于小镇工厂规模的实体零件制造部门。这艘补给舰上的人员也具备丰富的潜艇检修经验。而澳大利亚为了成为美军潜艇今后的固定检修基地之一，还不仅是从潜艇补给舰上学习了相关检修知识。就在今年六月，澳大利亚的国有海军造船企业 ASC Pty Ltd 还派出了三十名工程师以及部分造船工人前往美国海军夏威夷珍珠港基地，学习如何维护弗吉尼亚级潜艇。预计到明年年中，经历过弗吉尼亚级潜艇维护培训的澳大利亚造船厂技术人员将会超过一百人。而澳大利亚方面积极提升弗吉尼亚级的检修能力的做法，不仅是为了给本国今后的核潜艇部队组建做准备。如果美国海军的弗吉尼亚级潜艇能够获得额外的潜艇检修场所，这也是美国海军乐于见到的事情。事实上，不只是澳大利亚。日本方面也被纳入到了美国海军今后的潜艇检修基地中。日本共同社在今年三月就曾报道，美国和日本已经就在美国军舰检修事宜进行了协商，并且这项协商事宜呢，也是日本首相岸田文雄在四月访问美国时与美国总统拜登协商的合作事项之一。如果这项合作在后期得到顺利执行，那么今后的美国海军如果有舰艇维护的需要，将不必让军舰返回美国本土进行大修，而是直接在日本国内的私营船厂进行几周甚至数月的大修工作。日本政府认为，国内造船厂如果能够得到更多的军舰维修订单，会对国内经济产生积极影响，并且美国军舰在日本停留更长时间，也意味着美国海军。与日本海上自卫队将会拥有更多机会举行联合演习，而站在美国的角度看，该计划也具备一定的合理性，并且这种合理性与美国海军目前面临的一个尴尬局面有关。事实上，就在八月十二号，美联社还发表了专题文章，一针见血地指出了。美国海军如今面临着一个重要问题，那就是美国海军拥有的造船业产能资源已经下滑到了近二十五年来最低的水平。美国同时制造多艘军舰的能力下滑，同时维护多艘军舰的能力也出现了不足。而在这些军舰生产订单与维修订单出现积压现象的情况背后，反映出了美国造船业首要问题，就是劳动力短缺。除此之外，美国国防重点的转变、对海军舰艇发展预期的变化，以及时常出现的军舰设计变更和船只建造成本超支现象，也是影响美国海军新舰艇入列速度的重要因素之一。如果细细分析这些负面因素产生原因，就会发现这些因素的出现其实每一个都很合理
，每一个都很难避免。也正因如此，美国海军很难在短时间里解决所有问题。首先，各大造船厂的技术工人已经在前十年大批量退休，这些工人拥有数十年的工作经验，而且新招入的年轻工人不仅很难在短时间内接受这些工作，还存在人员流动率较高的现象。换句话说，就是相当一部分年轻人在进入造船业后，综合权衡了自己的工作内容以及福利和收入后，决定再去找别的工作了。有些工人认为造船业的工作环境不佳，或者是工作内容存在安全风险，都转移到了其他相关产业中。美国海军当然也没有做事这类现象不管，军方有为那些能够留在船厂长期工作的工人提供留任奖金。例如，威斯康星州的马里内特造船厂就从海军的一亿美元基金赞助中分出了一批工人留任奖金。该船厂现有工人超过两千名，而那些能够确定留任的长期员工能够获得高达一万美元的奖励。这种激励措施能够促使更多的工人留在船厂。但话又说回来了，即使工人短缺的问题得到缓解，那也只是解决了美国海军舰艇更新速率缓慢问题的其中一个方面，因为美国海军总是在造船厂开始建造某一型舰艇的基础船身后，又对建造中的军舰提出了新的要求。这些要求大多是跟功能升级和设计优化有关。船厂一旦面临海军的追加订单要求，不仅会面临舰艇制造成本超预期的情况，还不得不延长原定的舰艇制造周期。福特号航母的诞生历程就是一个很好例子。美国海军也不是没有意识到这些问题的存在，所以在星座级护卫舰建造计划中，美国海军特地选择了法国与意大利海军已经验证过的 F R E M M 欧洲多用途护卫舰设计，来作为星座级护卫舰的建设蓝本。海军起初的想法呢是保持舰艇设计上百分之八十五的部分不变，只对百分之十五的比例进行优化提升。可最后结果完全相反，一心要打造先进战舰的美海军，还是修改了军舰原设计的八成部分，这又导致了建造成本的增加以及交付时间的推迟。第一艘星座级从2022年8月就开始建造，但预定交付日期已经延迟到了2029年。而海军面对这种尴尬情况呢，也有自己的理由要说呀，那就是日益紧张的世界局势和主要海上竞争对手不断增强的海军实力，迫使美国海军要求自家的新军舰要尽力维持同类装备的世界领先水平。说到这里，美国海军造船业的产能问题似乎也只能一点点解决。也不得不感慨，美国海军还是有钱有家底儿的。即使新军舰建设成本超支，服役速度也不快，美国海军现有的军舰实力也足够强了，也出得起这些动辄几十亿、上百亿的资金。不过，从美国联系澳大利亚和日本建设海外军舰检修基地的做法来看，美军呢已经是打算借用盟国的造船产能来先一步缓解国内造船业紧张的问题了。至于美军将检修基地扩展到盟国的做法，还会在今后产生哪些影响？也欢迎各位在评论区发表见解。了解完美国海军与盟友的互动，下一期的装备资讯栏目，让我们关注一下伊朗的魔改坦克。如果美国坦克与俄罗斯坦克有一个混血后代，它会是什么样子？感谢您的陪伴，我们下期节目不见不散。